بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس مائی نیم از جاوید حسن اینڈ آئی ایم یور کیمسٹری ٹیچر ٹوڈے وی اسٹارٹ ود اور فرسٹ لیکچر اور ہمارا آج کا اسٹارٹ آرگینک کیمسٹری چیپٹر نمبر ففٹین سے ہے بیٹے آپ کی بک کے دو مین پوشنز ہیں ایک آرگینک کیمسٹری ہے ایک ان آرگینک کیمسٹری ہے ہم پہلے آرگینک کیمسٹری کو کور کریں گے جو چیپٹر 15 سے اسٹارٹ ہوتا ہے 15, 16, 17, 18, 19, 20 یہ کور کرنے کے بعد ہم چیپٹر نمبر 13 پہ موو کریں گے جو کہ ان آرگینک کیمسٹری ہے اور اس کے بعد ہم چیپٹر 14 پہ آئیں گے اور ایٹ دا اینڈ ہم اپنی بک کے تھرڈ پوشن کو ڈیل کریں گے جس میں ہم نے مائنر چیپٹرز کو پڑھنا ہے جس میں چیپٹر نمبر 21 بایو کیمسٹری پھر 22, 23, 24 جس میں انڈسٹریل انوائرمنٹل اور انالیٹیکل کیمسٹری پڑھایا جائے گا آج ہمارا جو اسٹارٹ ہے وہ چیپٹر نمبر 15 سے ہے چیپٹر نمبر 15 میں ہمیں انٹروڈکشن پڑھنا ہے آرگینک کیمسٹری کا بیسیکلی انٹروڈکشن میں جو کانٹینٹس میں نے آپ کو پڑھانے ہیں اس میں ہے انٹروڈکشن آف آرگینک کیمسٹری ڈیفینیشنس کون سی ہیں ماڈرن ڈیفینیشن اور اولڈ ڈیفینیشن پھر آرگینک کمپاؤنڈس اور ان آرگینک کمپاؤنڈس میں ڈفرینس کیا ہے اس کے بعد ہم موو کریں گے آرگینک کیمسٹری کے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن کی طرح جو ہے ڈائیورسٹی آف آرگینک کیمسٹری اور لاسٹ میں ہم آج کے آرٹیکل میں کور کریں گے سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈس کو کہ آرگینک کمپاؤنڈس کا مین سورسز یا ان کا اوریجن کیا ہے ہمارا جو سب سے پہلا ہے آرٹیکل کانٹینٹ کے اکارڈنگ وہ ہے انٹروڈکشن آف آرگینک کیمسٹری کیمسٹری کا انٹروڈکشن دیا جائے آپ لوگوں کو آرگینک کیمسٹری کو ڈیفائن کس طرح سے کیا جاتا تھا آج سے بیس سال پہلے اور آرگینک کیمسٹری کو ماڈرن کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے یہ سب سے پہلے آپ نے جاننا ہے جو اولڈ ڈیفینیشن اس کی کنسیڈر کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ کاربن سے ریلیٹڈ کمپاؤنڈس کو جب کبھی ڈیل کیا جائے گا تو آرگینک کیمسٹری میں پڑھا جائے گا اور جو کاربن کے علاوہ جتنے کمپاؤنڈس ہیں ان کو جب کبھی اسٹڈی کیا جائے گا تو وہ ان آرگینک کیمسٹری میں پڑھا جائے گا لیکن جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے کیمسٹری آف کمپاؤنڈ آف کاربن ایکسپٹ کاربونیٹس بائی کاربونیٹس کاربن ڈائی آکسائڈ کاربن مونو آکسائڈ سائنائٹس ہیں تھایو سائنیٹس ہیں ان کو چھوڑ کے حالانکہ ان سارے کمپاؤنڈ کے اندر بھی آپ کو کاربن کانٹینٹ نظر آ رہا ہے ان کمپاؤنڈ کو چھوڑ کے جتنے اور کمپاؤنڈ جن کے اندر کاربن انگیج ہوا ہوا ہوتا ہے اس کو جب کبھی ڈیل کیا جائے گا تو جس برانچ آف کیمسٹری میں اسے ہم ڈیل کریں گے دیٹ از کالڈ آرگینک کیمسٹری یعنی آپ اس کو اور ماڈیفائی کر کے کچھ یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دا کمپاؤنڈ آف کاربن ہائیڈرو کاربن اینڈ دیئر ڈیریویٹو آر بلونگ ٹو آرگینک کیمسٹری یعنی دا برانچ آف کیمسٹری ان وچ وی ڈیلز ود دا کمپاؤنڈ آف ہائیڈرو کاربن اینڈ دیئر ڈیریویٹو آر نون ایز آرگینک کیمسٹری اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں اسٹڈی آف ہائیڈرو کاربن کے اوپر فردر کلاسیفیکیشن پہ تو ہمارے پاس فردر کلاسیفیکیشن میں اس کے الکوہلز ہیں الکائل ہیلائڈز ہیں تھایولز ہیں الڈی ہائڈز ہیں کیٹونز ہیں کاربوکزلک ایسڈ ہیں بہت سارے ایسے کمپاؤنڈ ہیں جن کے اندر کاربن اور ہائیڈروجن کے علاوہ آکسیجن موجود ہو سکتا ہے سلفر موجود ہو سکتا ہے اور بھی کوئی ہیٹرو ایٹم پریزنٹ ہو سکتا ہے موو کرتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کانٹینٹ کے اوپر کہ کمپاؤنڈس کتنی طرح کے ہوتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے بیسیکلی کمپاؤنڈس ہیں ایک آرگینک کمپاؤنڈ اور ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ آرگینک کمپاؤنڈ کا جو سورس ہے جو اوریجنیشن ہے وہ کوئی بھی لیونگ آرگینزم ہوگا یا وہ پلانٹ سے ایکسٹریکٹ کیے جائیں گے یا وہ اینیمل سے ایکسٹریکٹ کیے جائیں گے ویجیٹیبل سے ایکسٹریکٹ کیے جائیں گے کسی بھی لیونگ آرگینزم سے اوریجنیٹ ہو کے جو کمپاؤنڈ آپ ایکسٹریکٹ کریں گے دیٹ از کالڈ آرگینک کمپاؤنڈ اور ایسے کمپاؤنڈ جو آپ کسی منرل سے یا ایئر سے یا سورس کسی ایسے سبسٹینس سے آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں جس کا سورس ایک نان لیونگ تھنگ ہے اس قسم کے کمپاؤنڈس کو ہم ان آرگینک کمپاؤنڈس کا نام دیں گے تو یہ ہمارا ایک مین ڈفرنس ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈس کا جو اوریجنیشن ہے جو سورس ہے وہ کوئی لیونگ آرگینزم ہے اور جو ان آرگینک کمپاؤنڈ کا سورس ہے وہ ایک نان لیونگ آرگینزم ہے یا منرل ہے یا کوئی اور ہے آگے موو کریں گے ہم ایسڈس کی دو کیٹیگریز ہیں مین ایسڈ دو طرح کے ہوتے ہیں آرگینک ایسڈ اینڈ ان آرگینک ایسڈ آرگینک ایسڈ کون سے ایسڈ ہیں 
ऐसे ऐसे जो ओरिजिनेट हो जो बिलोंग करें जिनको हमने एक्सट्रैक्ट किया हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जबकि इन ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड्स हैं जिनको हमने किसी नॉन लिविंग सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया हो जैसे हमने उसे किसी मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया हो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एसिड का फॉर्मूला लिखा है दैट इज लेक्टिक एसिड एक एसिड का नाम लिखा है दैट इज एसिटिक एसिड अब लेक्टिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन सार मिल्क जो दूध खराब हो जाता है इसके अंदर एक एसिड बन जाता है दैट इज कार्ड लेक्टिक एसिड इसी तरह से हमारे पास एप्पल के अंदर जो है वो एसिटिक एसिड प्रेजेंट है और जिन चीजों से हम वेनेगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ग्रेप्स के अंदर आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड तो हर वो स्पेशी जिसके अंदर से हम वेनेगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है फिर आते हैं हम इन ऑर्गेनिक एसिड्स की तरफ यहां पे दो हमने फॉर्मूला शेयर किए वन इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसओ फोर इसको कॉमन टर्मिनोलॉजी में ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता है एच टू एसओ फोर या सल्फ्यूरिक एसिड इसका ओरिजिन कोई ऐसी मिनरल और होगी जिसके अंदर सल्फर कॉन्टेंट प्रेजेंट होता है जैसे हमारे पास एक और है दैट इज कॉल्ड गैलिना पी इसके अंदर हमारे पास सल्फर कंटेंट है उस सल्फर कंटेंट से हम सल्फर डाइऑक्साइड देन सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर उसके अंदर वाटर की एडिशन करके ओलियम बनाते हैं एंड फाइनली उसमें फिर वाटर ऐड करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं इसी तरह से फास्फोरिक एसिड हमारे पास एक ऐसा एसिड है जो हम ऐसी ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जिनके अंदर फॉस्फेट कॉन्टेंट्स मौजूद होते हैं तो हमारे वो तमाम एसिड जिनका सोर्स कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या कोई मिनरल हो उनको इनऑर्गेनिक एसिड का नाम दिया जाता है या मिनरल एसिड का नाम दिया जाता है और ऐसे हमारे एसिड जिनका सोर्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड का नाम देते हैं नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन uh, है एक आर्टिकल है एक टॉपिक है दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों है ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने वास्ट क्यों हैं? वाई दे आर सो मैनी इन नंबर्स ये बहुत ज्यादा तादाद में क्यों एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज्यादा होने की तीन बेसिक रीजन हैं। नंबर वन इज कैटेनेशन नंबर टू इज आइसोमेरिज्म एंड नंबर थ्री इज मल्टीपल बॉन्डिंग यानी ये इसकी मेन तीन प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो सेल्फ लिंकेज एबिलिटी यानी कैटेनेशन की एबिलिटी शो कर सकता है अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म शो करेगा अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान तीन तरह से बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं वट इज कैटिनेशन द सेल्फ लिंकेज एबिलिटी बिटवीन कार्बन कार्बन आइटम इज कॉल्ड कैटिनेशन कार्बन की एबिलिटी है कि वो फर्दर कार्बन आइटम के साथ लिंक कर जाता है तो ये एक मेन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैग्नीट्यूड की डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डाइवर्स इन नेचर ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन इसमें आपको दो स्ट्रक्चर्स दिखाए जा रहे हैं जहां पे एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है जहां पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है आप हर जगह कार्बन को देखें ये सेल्फ लिंक करने की एबिलिटी शो कर रहा है फिर दूसरी हमारे पास जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसमें आइसोमेरिज्म है आइसोमेरिज्म को कुछ हम डिफाइन कर लेते हैं द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर ऑफ ईच अदर बट ये वो कंपाउंड्स ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक हो लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर कर जाए इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं और उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स का नाम देते हैं फॉर एग्जांपल यहां पे पांच कार्बन आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में शो किए जा रहे हैं और यहां पर यह पांच कार्बन आपको एक ब्रांच स्ट्रक्चर में शो किए जा रहे हैं तो जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज सिंपल या नॉर्मल पेंटेन जबकि ये जो ब्रांच फॉर्म में शो किए जा रहे हैं दिस वन इज नोन एज नियो पेंटेन तो ये हमारे पास दो तरह के कंपाउंड बनाने की एबिलिटी रखता है इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफर कर रहा है दैट्स वाई दे आर नॉन एज आइसोमर ऑफ ईच अदर फिर जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी को अलेबरेट कर रही है दैट इज मल्टीपल बॉन्डिंग कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन मौजूद है कार्बन इजीली किसी दूसरे कार्बन आइटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है फर्दर ये कार्बन आइटम तीन तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा 
फिर कार्बन के पास और पॉसिबिलिटी है कि अपने आउटरमोस्ट शेल में अकोमोडेट होने वाले चार इलेक्ट्रॉन्स में से दो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे नेबरिंग कार्बन आइटम के साथ शेयर करके आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड बना दे और फर्दर दो तरफ ये लिंकेज एबिलिटी शो करे और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन नेबरिंग कार्बन के साथ अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन एंगेज दोनों करके ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड बना लें और जो पीछे एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो सेल्फ लैंगेज एबिलिटी यानी कैटिनेशन शो करे तो इस तरह से हमारे पास ये मल्टीपल बॉन्डिंग की टेंडेंसी रखते हैं जैसे इथेन का फॉर्मूला देखें इथिन का फॉर्मूला देखें इथाइन का फॉर्मूला देखें सब में दो दो कार्बन आइटम प्रेजेंट होते हैं लेकिन इथेन में एक बॉन्ड इथिन में दो बॉन्ड और इथाइन में जो है वो तीन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं अब यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए कि कार्बन के दो एटम आपस में टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाते एक कार्बन एटम है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है दूसरा कार्बन एटम है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन दोनों को म्यूचुअली शेयर करके टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड बना लेना चाहिए इस तरह से दोनों के इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर होने के बाद फॉर अ टाइम बींग एक कार्बन एटम के पास आठ इलेक्ट्रॉन शो करेंगे फॉर द टाइम बींग दूसरे एटम के पास आठ इलेक्ट्रॉन शो करेंगे इस तरह से दोनों एटम ऑक्टेट रूल को ओबे कर जाएंगे लेकिन इसके बावजूद कार्बन के दो एटम आपस में टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते उसका रीजन क्या है उस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वाई कार्बन कार्बन एटम डज नॉट अंडरगोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड हालांकि ये स्टेबलाइज हो जाएंगे स्टेबिलिटी गेन करेंगे तो उसका मेन आंसर ये है कि अगर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स इंगेज हो जाएं नेबरिंग कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो उसकी फिर सेल्फ लिंक करने की एबिलिटी अलाइव नहीं रह पाएगी जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक मेन प्रॉपर्टी है तो हम इसका आंसर यह लिखेंगे टू अवॉइड दिस फिनोमेना के कैटिनेशन की एबिलिटी अलाइव ना रह सके कार्बन के दो एटम आपस में टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेन सोर्सेज क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस हैं फॉसिल फ्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्मेंटेशन प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के थ्रू भी प्रोड्यूस होते हैं जो सबसे पहले हमारे पास हैडिंग है फॉसिल फ्यूल उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास आ जाता है कोल फॉसिल फ्यूल में हमारे पास आ जाता है पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स में आ जाता है हमारे पास नेचुरल गैस कोल के अंदर भी फर्दर फिर डिस्टिंक्शन है कोल हमारे पास कोल गैस की फॉर्म में है कोल हमारे पास कोल टार की फॉर्म में है कोल हमारे पास कोक की फॉर्म में है कोल गैस गैशियस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कोल की कोल टार लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा कोल की और कोक जो है वो सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा इन सारे कॉन्टेंट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक न्यूमरस क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही होती है दूसरे नंबर पे आ जाते हैं पेट्रोलियम ये जो हम अमूमन माइनिंग के बाद कोई क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन करते हैं जो एक विस्कस सब्सटेंस होता है ब्राउनिश कलर का एक लिक्विड पेस्ट होता है उसको क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम का नाम दिया जाता है इस पेट्रोलियम की हम फर्दर डिस्टिलेशन करके इससे डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं और उससे फ्रैक्शन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल गैस नेचुरल गैस में हमारे पास कौन कौन से मेन कॉन्टेंट्स हैं जैसे मीथेन सबसे बड़ा सोर्स है इथेन इसमें प्रेजेंट है फिर प्रोपेन इसमें प्रेजेंट है ब्यूटेन प्रेजेंट है इस तरह से इन कंपाउंड्स के अंदर फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं यानी हम यह कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेन सोर्स बन रहा है वो फॉसिल फ्यूल्स है और उसके अंदर फिर फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन में कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है नेक्स्ट है हमारे पास कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से इसके सोर्स को रिलेट कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है प्रोटीन्स मौजूद है ऑयल मौजूद है फैट्स मौजूद है ये सारे कंटेंट्स हम प्लांट से या एनिमल्स से किसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं फिर फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसीजर है जिसमें हमने बहुत सारे एसिड्स की प्रोडक्शन देखी है जब हम एरोबिक रिस्पायरेशन या एन एरोबिक रिस्पायरेशन वगैरह देख रहे होते हैं फूड की तो उसमें हमारे पास कुछ इस तरह के बाई प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं जो हम एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर सकते हैं लास्ट में हम आ जाते हैं अपने सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के दो मेथोडोलॉजीज हैं नंबर वन इज पार्शल सिंथेसिस एंड नंबर टू इज टोटल सिंथेसिस पार्शल सिंथेसिस क्या है जैसे नाम से जाहिर है जहां पे कंप्लीट सिंथेसिस ना हो पाए हाफ सिंथेसिस हो पाए और टोटल सिंथेसिस नाम से जैसे एलेबरेट हो रहा है कि जहां पर आप किसी भी कंपाउंड को टोटली सिंथिसाइज कर लें तो इसके लिए डेफिनेशन ने यहां पे लिखी सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव
और जो दूसरी डेफिनेशन है कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके लिए लाजमी नहीं है कि आपका सोर्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो इट मे बी एन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह की सिंथेसिस आप इंडस्ट्रीज में और आप लेबोरेटरीज में करते हैं मेरे पास एक एग्जाम्पल है मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है ड्रेनियोल ड्रेनियोल प्रेजेंट होता है रोज ऑयल में रोज में गुलाब में इसके प्लांट में इसके ऑयल में प्रेजेंट होता है दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आप इससे सिंथेसाइज कर सकते हो एक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड सिट्राल सिट्राल इज प्रेजेंट इन लेमन ग्रास आप इस सिट्राल की प्रिपरेशन कर सकते हैं ज्रेनियोल से जो ज्रेनियोल आपने रोज ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया है और रोज ऑयल से एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इससे सिट्राल बना रहे हैं यानी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पार्शल सिंथेसिस दैट इज प्रेजेंट इन लेमन ग्रास जो कि ग्रीन टी वगैरह में अवेलेबल होता है ये हमारे पास जिस टाइप की सिंथेसिस है दिस वन इज नोन एज पार्शल सिंथेसिस जो लास्ट में हमारी सिंथेसिस है दैट इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस इस सिंथेसिस में हमने किसी भी एक कंपाउंड की कंप्लीट फॉर्मेशन करनी है किसी भी एक प्रोडक्ट को कंप्लीटली प्रिपेयर करना है जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यूरिया का जिसमें एन एच टू होल्ड ट्वाइस सी ओ इसमें कार्बन इज इन सेंटर है डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और दोनों टर्मिनल्स में एनएच ग्रुप अटैच है इस यूरिया की प्रिपरेशन वॉलर ने की थी सबसे पहले लेबोरेटरी में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके दैट इज नोन एज अमोनियम साइनेट इस अमोनियम साइनेट से फॉर्मेशन कर सकते हैं हम अपने कंपाउंड की दैट वन इज कॉल यूरिया इस तरह से एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली सिंथिसाइज किया जा रहा है सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज टोटल सिंथिस दैट सॉल्व फ्रॉम टू डेज लेक्चर बेटे आज के लेक्चर के लिए इतना ही नाउ फर्दर हम मूव करेंगे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर और फर्दर मजीद आर्टिकल्स के ऊपर जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह को हम डील करेंगे आज के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़